मान फ्लो होते तो ये डिप्रेशन लेयारेज कतदिन मन डिप्रेशन लेयारेजारेशन लेटर मन कर तुम साधारण बोझा बैटारे मुक्त इलेक्ट्रन आ मुक्त 
যে ধারণা থাকে বেসিক যখন মনে করি তুমি গেম খেলতেছো বা তুমি যে কোনো কাজ করতেছো তোমার মোবাইলে যে কোনো কিছু করতেছো তো আমাদের মোবাইলে মাইক্রো করে চলে এরকম লক্ষ লক্ষ চিপ আছে তো এই চিপ গুলা প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ বার এই কানেকশন গুলা কি অন অফ করে তোমাকে আসলে ওভারঅল একটা এক্সপিরিয়েন্স দেয় যে মোবাইলের ডিসপ্লে তুমি কি দেখতেছো বা তুমি কি শুনতেছো সবকিছু তো এখানে কমপ্লেক্স কিছু বিষয় আছে সেগুলা নিয়ে আসলে পড়তে চাইলে তুমি অনার্স মাস্টার্স লেভেলে ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করে একটু পিএইচডি করতে পারো তাহলে হয়তো কিছু আইডিয়া পাবা मान आलोचन बोझा नहीं डायग्राम कनेक्शन तुम्हें मानिंग घटते देखो दिए 
তো এরোটা যদি থাকে এইভাবে তাহলে তখন আমাদের বুঝতে হবে যে এটা মানে হচ্ছে পিএনপি এটার মানে হচ্ছে কি পিএনপি আর যদি ধরো ওই একই জিনিসটা বাট এরোটা থাকে এই পাশে ওই পাশে না এখন ঠিক আছে তখন এইটাকে বলে এন পি এন ট্রানজিস্টর তো তোমাদের হয়তো এইটা কি সর্বোচ্চ অবজেক্টিভ সি কি চাইলে মনে করতে কি যেমন চাইলে ঘুরে দিতে পারলো যে এই চিহ্নটা মানে কি আর এই চিহ্নটা মানে কি এটা হচ্ছে পি এন পি আর এটা হচ্ছে এন পি এন এইটুকু মনে রাখো পি এন পি হলে এরোটা উপরে এন পি এন হলে এরোটা নিচে এখন একটা কাজ করো বইয়ে যতটুকু আছে পি এন পি এন পি এন সম্পর্কে একটু পড়ে দেখো দেখো তুমি এই বইয়ের কথাগুলো বুঝো কিনা বইয়ের কথাগুলো যদি না বুঝো দেন আমি বুঝে আসি কারণ এখানে আসলে তারা কোনো মানে কি বলবো তোমাকে এইটার অ্যাকচুয়াল যে প্রসেস টেকনিক্যাল কিছু নিয়ে কথা বলে নেই এটা ওভারঅল একটা আইডিয়া দিয়ে আলোচনা করছে এই জিনিসটা কেমন একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করছে অন্য একটা উদাহরণ দিয়ে তো একটু কাইন্ডলি এখনই দেখো যদি ফার্দার কোনো প্রবলেম থাকে বা এমন কোনো টেকনিক্যাল টার্মস থাকে দেন আমি ওইটা বলে দিচ্ছি ঠিক আছে তোমরা অনেক সময় বিভিন্ন ডিভাইস কিনতে গেলে বলে না যে এটা মাইক্রো প্রসেসর এত ন্যানোমিটার এত ন্যানোমিটার যেমন রিসেন্টলি অ্যাপল যে তাদের মাইক্রো চিপটার আইফোন টুয়েলভ এর সাথে সেটার মধ্যে যে প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট ফাইভ ন্যানোমিটার মাইক্রো চিপের প্রসেসর তো ওইটা আসলে ফাইভ ন্যানোমিটার বলতে কি বোঝায় জানো এই যে ট্রানজিস্টরটা আছে না এই ট্রানজিস্টরটার সাইজ হচ্ছে ফাইভ ন্যানোমিটার তো একটা ট্রানজিস্টরের সাইজ আসলে যত ছোট হয় তত ভালো সেটা তত ফার্স্ট কাজ করবে সেটা কম এনার্জি বার্ন করবে এবং সেই ট্রানজিস্টর দিয়ে তুমি অনেকে মানে হাই অ্যান্ড ইম্প্রুভ ডিভাইস বানাতে পারবা তো এতটুকুই আপাতত হয়েছে চেষ্টা করা হয়েছে ভাই এখন কি 14 নম্বর চ্যাপ্টার পড়াবেন আগে শেষ করি এটা কি নাই লিভ করে ফেলছি ও আছে ও চলে গেছে বিভিন্ন সমস্যা কারণে ক্লাস গুলো ভালো করে করতে পারিনি তাহলে এখন যেটাই করুক ছোট করলেও যে এমন ভাবার কোন কারণ নাই তোমার জন্য সবকিছু তাহলে কাজ করে আগে নিজে একটু পড়ো বর্ণনাটা পড়ো তাহলে হয়তো ইজিয়ার হবে
মোহন কি এখনো লিভ লিভেই আছে না আচ্ছা विद्युत भेद कर चले भेद तो कारण हम तरंग सबसे कम मीटर मान बुजते एक मीटर कोटी भाग कोटी चिकित्सा जिसपत्र जन्म धातुरक्ट्रन के आघात कराइते जो इलेक्ट्रन धातु आघात कर प्रयोजन छवि जेनारेट करा जाए 
তো এরকম একটা ভ্যাকুয়াম টিউবের মধ্যে একটা ক্যাথোড থাকে এবং একটা অ্যানোড থাকে মানে একটা ধাতব পাত থাকে এই জায়গাতে তো আমি জাস্ট একেবারে রেশিও ধরতে বা থিরেমেশন না আঁকে জাস্ট একদম সিম্পল ভাবে আঁকলাম তো এই যে এই যে অংশটা এখানে আবার আরেক কিছু কাহিনী করতে হয় যেমন এখানে একটা ফিলামেন্ট থাকে এটাকে গরম করার জন্য কেমন ছিল একটু আঁকার চেষ্টা করি এটার প্যাটার্নটা ছিল এইরকম এইরকম একটা সিলিন্ডার আকৃতির জিনিস ঠিক আছে তো এখন যেটা হয় তো এখানে এই দুইটা জিনিস পজিটিভ নেগেটিভ হাই ভোল্টেজ সাথে কানেক্টেড থাকে এটা ডিসি ভোল্টেজ লাগবে এখানে এখানে এসি ভোল্টেজ দিলে কিন্তু হবে না তো এখানে আরেকটা ক্যাথোড থাকে যেটার কাজ হচ্ছে ইলেকট্রন নিঃসরণ করা ঠিক আছে তো এখানে আবার এই যে তোমরা এই যে একটা পাতলা তারের মতো অংশ দেখছো এটার ভিতরে একটা ছোট্ট ফিলামেন্ট ঢোকানো থাকে ওই ফিলামেন্টটাকে আবার ছোট্ট একটা ব্যাটারির মাধ্যমে এক্সটার্নাল সোর্সের মাধ্যমে কানেক্ট করা হয় তো যেটা ঘটনা হয় যে এটার কাজ হচ্ছে এই ক্যাথোডটাকে গরম করা কেন কারণ যেটা হয় যে কোন একটা বস্তুকে যদি গরম করা হয় তাহলে সেখান থেকে ইলেকট্রন বের করে নেওয়া সহজ গরম বস্তু থেকে সহজ ইলেকট্রন বের হয় তো ফিলামেন্ট এটাকে গরম করে এবং গরম করার পর যেটা করা হয় যে এই ক্যাথোডে মানে এই যে এই তারটাতে এবং এই অংশটাতে এই অ্যানোডে প্রচুর হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হয় তো নর্মালি আমরা জানি যে ইলেকট্রিসিটি মানে পরিবাহক ছাড়া প্রবাহিত হওয়া সম্ভব না বা এই ক্ষেত্রে এতটাই হাই ভোল্টেজ তৈরি হয় মানে এখানে এতটাই পজিটিভ চার্জ জমা হয় এবং এখানে এতটাই নেগেটিভ চার্জ জমা হয় যে লিটারেলি এই নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে অর্থাৎ ক্যাথোড থেকে একেতে এখানে গরম করা হয়েছে দ্বিতীয়ত এখানে পজিটিভ চার্জ এখানে নেগেটিভ চার্জ তো এই পজিটিভ চার্জের আকর্ষণে লিটারেলি এখান থেকে ইলেকট্রন বের হয়ে আসে এবং যেহেতু এটা শূন্য মাধ্যমে তার চলাচল করতে কোনো সমস্যা হয় না তো ইলেকট্রন সরাসরি ফিজিক্যালি এখান থেকে বের হয়ে আসে এবং বের হয়ে এসে এই যে পজিটিভ অ্যানোড করতে আকর্ষিত হয় এবং আকর্ষিত করতে গিয়ে সে এই এই যে এই পাতটাকে হিট করে বসে তো যখন এই পাতটাকে হিট করে তখন সে প্রায় আলোর বেগ নিয়ে হিট করে কারণ এখানে ভ্যাকুয়াম আর ইলেকট্রন আলোর বেগে ট্রাভেল করতেই পারবে এখানে তো এত উচ্চ বেগে যখন এই ক্যাথোডে সে আঘাত করে তখন যে ঘটনাটা ঘটে এখান থেকে এক্সে উৎপন্ন হয় কারণ এটাই হচ্ছে এক্সে তৈরি করা মানে ফান্ডামেন্টাল থিং ধাতব বস্তুকে ইলেকট্রন দ্বারা আঘাত করো সেখান থেকে বিনিময় এক্সে পাও তো তখন এখান থেকে অজানা একটা আলো প্রশ্ন বের হয়ে আসলো এবং এক্সে বিজ্ঞানী রহস্যের প্রথমে এটা নাম দিলেন এক্সে তো এই যে আলোটা এখান থেকে বের হয়ে আসে যেটা অবশ্যই খালি চোখে দেখতে পারবো না তো ওইটা পরবর্তীতে ব্যবহার করে আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যবহার করি অনেক কিছু এখন ব্যবহার করা হয় বিশেষ করে ট্রান্সপারেন্সি ক্রিয়েট করার জন্য কোন বস্তুর ভেতরে কি আছে শরীরের ভেতরে কোথায় কি আছে সেটা দেখার জন্য এই এক্সট্রা আলো কোষিটা ব্যবহার করা হয় তো এইবার এটি হচ্ছে সিম্পল একটা ম্যাকানিজম কিভাবে তুমি এক্সট্রা তৈরি করতে পারো তো এখন যদি না বুঝে বোঝা গেছে কোনো সমস্যা আছে কোথাও এখানে না ভাইয়া আচ্ছা কেমিক্যাল রিয়েকশন হয় তো ওই কেমিক্যাল রিয়েকশনটা সেই জায়গাতে হয় যেখানে ওই এক্সেল আলোটা গিয়ে পড়ে বা এখন আরো অনেক ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রযুক্তি আছে এখন আসলে এগুলো লাগে না এখন সরাসরি ডিজিটাল মেশিনে আমরা এক্সেল মানে মাপিং করি তো তো সরাসরি এটা ডিজিটাল স্ক্রিনে চলে আসে মানে ডিজিটালাইজ ওয়েতে কম্পিউটিং করে সে বের করে ফেলে যে কোথায় কোথায় আলোটা পড়ছে তো ওইভাবে আসলে কাজটা করা হয় তবে আগেকার সময় একটা ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার করা হয়তো মানে ফটোগ্রাফিক প্লেট বললে কথাটা ভুল হয়ে যায় মানে আমরা ছবি তুলো ওই প্লেট না এখানে একটা সম্ভবত বেরিয়াম 
छायरा प्रश्न खुब सम्भवत तो विषय मोटामुटी बेर सब शेष सप्तम आईसा पड़े शुद्ध अष्टम नवम मानी शुरू थे अवस्था बस खराब ग्रामीम मन मन हमारा खुले बोलो निक्षिप्त बस्तु संक्रांत अंक मान मान डीप लेवल जिन बोलो तो तुम्हारे मोटामुटी पढ़ते सामने परीक्षा टू 
কিছুই যদি না বুঝো জাস্ট শুধু এই পাঁচটা সূত্র মুখস্থ করতে পারো আবার বলতেছি তাহলে কিন্তু কাজ হয়ে যাবে তো ওই যে পরন্ত বস্তুর কথা বললা বা ওগুলো কিন্তু আসলে এই পাঁচটা সূত্রের অন্তর্গত তো খুব সিম্পলি যদি বলি আমরা এই চ্যাপ্টারে গতি নিয়ে কাজ করতেছি তো তো গতির পরিমাপক যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আসলে বেগ গতির পরিমাপক হচ্ছে বেগ তো এই বেগকে আমরা মূলত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একদম ক্লিয়ার কাট ভাগ করলে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব একটা ভাগকে আমরা ফেলব সুষম বেগের মধ্যে আরেকটা ভাগ হচ্ছে অসম বেগ ঠিক আছে তো সুষম বেগের আর কোন ক্যাটাগরি নাই এবং এই সুষম বেগের সূত্র সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে একটাই সেটা হচ্ছে আর অসম বেগ যেটা অসম বেগকে আমরা মূলত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে তরল আর একটা হচ্ছে মন্দন আর তরণ যেটা এই তরণকে আবার আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সুষম তরণ আর একটা হচ্ছে অসম তরণ ঠিক একইভাবে মন্দনকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সুষম মন্দন আর একটা হচ্ছে অসম মন্দন তো এই যে অসম তরণ অসম মন্দন এই দুইটা নিয়ে আমাদের কোন কাজ নাই আমাদের কেবল কাজ হচ্ছে সুষম বেগ নিয়ে সুষম তরণ নিয়ে এবং সুষম সুষম মন্দন নিয়ে এবং সকল যাবতীয় সুষম তরণ এবং সুষম মন্দনের সূত্র হচ্ছে ওই যে চারটা বাকি চারটা সূত্র এস ইকুয়াল সরি ইকুয়াল ইউ প্লাস এটি এস ইকুয়াল ইউ টি প্লাস করতে পারি এখন गति देखो तक डिफाइन करते আমরা যে বস্তুটাকে নিয়ে কাজ করতেছি সেটার বেগটা কেমন সেটা কি সুষম বেগ নাকি সেটা সুষম তরণ নাকি সেটা সুষম বন্দর এই তিনটার বাইরে যদি কোনো শর্তের মধ্যে পরে ওই বস্তুটার বেগ তাহলে আমরা ওইটাকে কোনো গাণিতিক সমস্যা সলভিং এর মধ্যে করতে পারবো না কারণ অসম তরণ অসম বেগ মানে অসম মন্দর এগুলো নিয়ে কখনো ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে কাজ করা সম্ভব না তবে গর্ব
आलोचना मोहन आसो हमारे साथ है जी भैया अच्छा देखते हैं जी का मोहन तो गाफर को था बोल रहा है जी जी का एक रकम कुनो प्रॉब्लम है ना भैया अच्छा ठीक है तो अलग में गाफ दिए कथा शुरू कोई ठीक है अच्छा मोहन आमार को ऐसा पूछो तो दो गाफ की भावे तोई नहीं होए इतना बोलो दुई टा माने देखो नू की बोल की बाय बोल बो माने दुई टा यार की यार की हाँ दुई टा ऑक्सो अच्छा अच्छा बात दो आगे बोला हमारे दुई टा दुई टा नहीं जाते थे एक तरह एक तरह रुपया एक तरह ओके ओके अच्छा हमारे कुछ नहीं तो दो हमारे हमारे एक तरह है जो हमारे ग्राफ देखते पाई कि ग्राफ का कोई धरण नहीं ह समीकरण समीकरण कत हो तो एक चैप्टर तो बेग बेग नहीं काज करे माने बेग नहीं आप शॉर्ट नहीं काज करे तो ग्राफिक माध्यम में हमने एक चैप्टर में बोलो तो दो ही चीजें निकलता है नंबर वन समय साथे एक तब बोलते हैं शॉर्ट कोतो माने विभिन्न समय एक तब बोलते हैं तो किसी तब शॉर्ट कौन कोतो नंबर टू समय साथे विभिन्न समय तो वहाँ देखा से कि मनो है, हम जो है तो गाड़ी के बेग यंग को कोरी, बाय एक ठेला गाड़ी यंग को कोरी, आश्चर्य कि हम रे ये मैप गुला पोस्टेस की ठेला गाड़ी बेग बिल्कुल अलग जोनो, बाय आश्चर्य कि एक तो गाड़ी बेग चाब देखो कौन, बाय तो कौन किया बेचे तो बेचो जोनो, ना रियल एक्चुअल जो भी संख्यागतार प्रॉब्लम समाधान है जो नहीं ऐसे ग्राफ ग्राफ तो माके एक तर गोतीशील बोस्तु संपूर्ण गोती टाके विजुअलाइज करार एक तर शुद्ध करें दे गणितिक भावे तुम्हीं इन्हीं भी इतनी दिशा नहीं दे पार बाजे एक तर जिस देखे एक तर बोस्तु ग्राफ देखे तुम दिशा नहीं दे पार बाजे वो सुधर बेक क्या मानो ग्राफ क्या नो टी बोना में आप तोरने ग्राफ क्या नो टी बोना में दी 
এটা তো এই ডেফিনেশন থেকে আমরা মানে জেনে আসছি যে যদি মানে সময়ের সাথে দূরত্ব আর মানে এভাবে এভাবে হয় না আসলে মানে বিষয়টা আসলে কি মানে ডেফিনেশন থেকে বোঝার বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে ফিল করার বিষয় তুমি যখন ফিল করতে পারবা তখনই তুমি একটা গ্রাফ চোখে চোখ করা মাত্রই তুমি বলে দিতে পারবা যে এটা অ্যানসারটা কি হবে আর ডেফিনেশন বেস্ট যখন চিন্তা করবা তখন একটু ভাবতে হবে এই সময়টা নিতে হবে ফল করো আমরা যদি এই গ্রাফে টি আর এস বসাই একটা বস্তুর যে বস্তুটা মনে করো চলতেছে তো বিভিন্ন সময় ডেফিনেটলি তার স্মরণ ভিন্ন তো আমি যখন টি আর এস বসাবো তাহলে এই গ্রাফটা আমাকে কি তথ্য দিবে আমাকে সে বলে দিবে সময়ের সাথে তার স্মরণটা কোথায় কেমন তাই না এবং সময়ের সাথে যদি স্মরণটা সুষম হারে ঘটে তাহলে রেখাটা সোজা হবে যদি অসম সুষম হারে তার মানে কমে তাহলে গ্রাফটা একটু নিচের দিকে হেলতে থাকবে আবার যদি এর তরণ ঘটে থাকে গ্রাফটা একটু উপরের দিকে ঘুরতে হেলতে থাকবে তো তার মানে বেসিক্যালি এই পেগের গ্রাফটা আমাকে টাইমের সাথে এস এর ভ্যালু কিভাবে আপ ডাউন করে সেটা বুঝতে সাহায্য করে এবং এস এর ভ্যালু আপ ডাউন করলে মতো তখনই হয় যখন বেগের ভ্যালু আপ ডাউন করে उमुक समय उमुक समय मध्य विभिन्न क्षेत्र बेगे ग्राफ ग कथा मन घटेटिवेलू लगे मन कर उच्चता जीरो मैं 
তো নেগেটিভ কখন হবে যখন আমরা ভবিষ্যৎ থেকে নিচের দিকে নামবো তাই তো তো আমরা তো নিচের দিকে নামলে সেই ক্যালকুলেশনটা তো এইভাবে করি না যে এটা উপরে দিয়ে কন্টিনিউসলি যায় কন্টিনিউসলি নিচের দিকে যায় মানে আমরা এখানে ওই ডাটা গুলো অ্যানালাইসিস করি না গ্রাফের মাধ্যমে ওইটা হচ্ছে ডিফারেন্ট কেস তুমি একটা বস্তুর উপর থেকে নিচ থেকে নিচে করছো তো করার পরে তুমি মাটি গর্ত করে ফেলছো নিচে দিয়ে গেছে তখন স্বর্ণের মানটা নেগেটিভ হচ্ছে এবং তখন হয়তো আমার স্বর্ণে নেগেটিভ ভ্যালু দরকার পড়বে বাট আমরা গ্রাফে যখন ডাটা অ্যানালাইসিস করি একদম রিয়েল রিয়েল লাইফে যখন ডাটা অ্যানালাইস করা হয় তখন আসলে ওই জিনিসটাও দরকার পড়ে না তো দ্যাট ইজ হয় তখন আমাদের আপাত দৃষ্টিতে আমরা যেই মানে তোমার কনসেন্টের উপর ভিত্তি করে বা যেই স্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে গ্রাফটা রেডি করতে চাচ্ছি সেখানে আমাদের এসেট ভ্যালু নেগেটিভ দেওয়ার কোনোদিন প্রয়োজন পড়বে না এটা হচ্ছে মূল কথা ঠিক সিমিলারলি একটা বস্তু বেগ বেগও নেগেটিভ কিন্তু তাহলে হওয়া সম্ভব না আমি যদি বলি যে আমি এখন নেগেটিভ ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগে হাঁটা দিব তাহলে এটা সম্ভব সম্ভব না টেকনিক্যালি এটা কোনোদিনও সম্ভব না তো তার মানে আমি যতক্ষণ না পর্যন্ত দুইটা ডিফারেন্ট ডাইরেকশন নিয়ে অ্যাট দ্য সেম টাইম কাজ করতেছি আমার স্মরণ বা বেগে প্লাস মাইনাস ভাবার কোনো প্রয়োজন নাই তাই তো শুধুই সবই প্লাস হবে আমরা তো আমি এক্স এবং ওয়াই এর একটা ভ্যালু সমীকরণ করে একটা গ্রাফ পাইলাম গ্রাফটা হচ্ছে এই রকম এটার মানে কি এটার মানে কি আসলো এটার সমবেগে চলতেছে সমবেগে কেন চলবে আমি কি এখানে সমবেগের সমবেগের কথা বলছি আমি কি কোথাও সময় আর বেগের কথা বলছি যে তরঙ্গের কথা বলতেছি তোমরা আমাকে এটা বলো এটার মানে এক্স এবং ওয়াই এর মধ্যে কি সম্পর্ক বুঝবো আমি এখানে আমি বেগ তরণের কথা জিজ্ঞেস করি নাই একটা রেখা সরল রেখা যদি হয় তাহলে আমি সেখান থেকে একটাই ডিভিশন দিব যে এক্স এর ভ্যালু সাথে ওয়াই এর ভ্যালু আনুপাতিক হারে বাড়ে কিভাবে বাড়ে আনুপাতিক হারে বাড়ে যদি আমি আরেকটা অন্য একটা ইকুয়েশনে এক্স এবং ওয়াই এর সম্পর্ক দেখি যে আমার গ্রাফটা তখন এই রকম হচ্ছে মানে একটু উপরের দিকে উঠে গেছে মানে এইটা আগে ছিল এরকম এখন হয়েছে এরকম এখান থেকে কি বুঝবো এখানে পার্থক্যটা কি হবে ভাইয়া ওয়াই এর মানটা বেশি করে বাড়তেছে ढाल खुब भलो मैं माता नष्ट ठीक है বলি এই যদি এখন আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি এই দুইটা রেখার মধ্যে ঢাল কার বেশি ঢাল কার কম সেটা বলতে পারবো না ধরো এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি ঢাল বেশি কার কোথায় রিপ্লাই কই ढाल बसि तो बेगर गतर ढाल के क्या सम्पर्कित करी जानी আলোচনা গুলো করলাম আলোচনা গুলো আগে না করে 
আমাদের একটু গোড়া থেকে শুরু করা দরকার ছিল আচ্ছা তো যেটা তাহলে এটা নিয়ে এখন কথা না বলি কারণ আমরা যদি আগে ঢাল কেন ব্যবহার করব ফিজিক্সে ঢাল দিয়ে কেন একটা সমীকরণ দিয়ে আমরা কোন একটা বস্তুর বেগ বা ত্বরণ বের করে ফেলতে পারবো সেটা যদি না বুঝি তাহলে একটু ঝামেলা আছে তোমাদেরকে আমি কয়েকটা কাজ দেই এখন তোমরা কাজটা করবা কি কাজ করবা ধরো তোমাকে আমি দুইটা জিনিস দুইটা দুইটা গ্রাফ আঁকতে বলবো দুইটা না কয়েকটা গ্রাফ আঁকতে বলবো নাম্বার ওয়ান যেটা হচ্ছে যে একটা বস্তুর বেগ হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে বস্তুর জন্য তুমি করবা কি গতিশীল বস্তুর জন্য বেগের গ্রাফ আঁকবা কিসের গ্রাফ আঁকবা বেগের গ্রাফ যেখানে তোমার মানে টি বনাম এস এর গ্রাফ আঁকতে হবে তারপরে যে কাজটা করবা একই সাথে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল বস্তুর জন্য টি বনাম এস এর গ্রাফ আঁকবো আমরা কি এটা পারবো গ্রাফটা আঁকতে এই দুইটা বস্তুর জন্য যেমন একটা ইকুয়েশন দিলে ভুজ এবং কোটি যেমন বসাইতাম তো আমাদের কি বনাম এস এর গ্রাফ বসাইতে হবে তো যেহেতু প্রথম বস্তুটা বের হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড তাহলে যে ঘটনাটা ঘটবে যে বিভিন্ন সেকেন্ডে তার দূরত্ব কত সেটা আমরা বের করব এক সেকেন্ডে দূরত্ব হবে দুই মিটার তারপরে দুই সেকেন্ডে দূরত্ব হবে কত চার মিটার পার সেকেন্ড চার মিটার তারপরে তিন সেকেন্ড হবে সিক্স ঠিক একই ভাবে যেটা ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড থেকে গতিশীল তার জন্য এক সেকেন্ড হবে পাঁচ মিটার দুই সেকেন্ড হবে দশ মিটার তিন সেকেন্ড হবে পনেরো মিটার একদম পানি ভাতের মতো সহজ হ্যাঁ এই কাজটা করতে পারবো না এখন আমি চাচ্ছি না তোমাদের এইটুকু বাড়ি কেল দিয়ে করতে যদি এখনই বুঝাতে পারতাম ভালো হইতো বলো যদি আমরা এই দুইটার গ্রাফ আঁকি হ্যাঁ ধরো আমি প্রথমে যেটা হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে বস্তুটা চলতেছে হ্যাঁ সেইটা যদি আমি সময়ের সাথে স্মরণের গ্রাফ আঁকি ঠিক একইভাবে আমি যদি যেটা দেখ হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তার জন্য সময়ের সাথে স্মরণের গ্রাফ আঁকি আমার পার্থক্যটা কোথায় হবে সেটা বলতে পারবা দুইটা গ্রাফের মধ্যে তোমরা তোমরা কনফিউজ মানে আসলে তোমরা সব প্রত্যেকটা জিনিস জানো আমি জানি কিন্তু আমরা আসলে আমরা না জানি সবই কিন্তু আমাদের ওইভাবে গ্রুম না করার জন্য আমি বুঝতে পারি না আমার জানা ইনফরমেশনটাকে আমি কিভাবে ইউটিলাইজ করবো ঠিক আছে তোমাদের এই কাজটা দিলাম তোমরা এই কাজটা নিজে নিজেরা করো এটা করতে বেশি সময় লাগবে না এটা করে ফেলো এটা করে আগামী ক্লাসে এসে তোমরা একটু ডিসিশন দিও যে আমি যখন এই দুইটা বস্তুর গ্রাফ আঁকবো এবং পাশাপাশি যখন আমি দুইটা বস্তুর গ্রাফ আঁকার পরে এই সব ভ্যালু গুলা মুছে দিয়ে শুধু পাশাপাশি দুইটা ছবি তোমাকে দেওয়া হবে দুইটা ছবির মধ্যে দেখতে ফিজিক্যালি দেখতে কোন গাণিতিক জিনিস না কোন কমপ্লেক্স জিনিস না জাস্ট খালি চোখে এক নজর দেখে কি পার্থক্য করা যাবে এইটা একটু তোমরা মানে বের করে দেখে আমাকে একটু জানাও আমি নেক্সট ক্লাস থেকে তোমার যেটা করব আমরা একেবারে সুষম বেগ থেকে শুরু করে দেন অসম বেগ মানে হচ্ছে সুষম তরণ মন্দন প্রত্যেকটার জন্য বেগের গ্রাফ তরণের গ্রাফ এবং স্মরণের গ্রাফ মানে আই মিন এই দুইটা গ্রাফ আর কি একদম স্টেপ বাই স্টেপ দেখব যে কখন গ্রাফটা সোজা যায় কখন ঢাল বেশি হয় কখন ঢাল কম হয় যদি তরণ হয় মন্দন হয় গ্রাফটা বাঁকবে কিভাবে গ্রাফ পাকার প্যাটার্ন দেখে কিভাবে বোঝা যাবে যে সেটা তরণ হচ্ছে না মন্দন হচ্ছে এটু যে আমরা নেক্সিন করব তো নেক্সিন পুরো গ্রাফের উপর একটা ক্লাস নেব ঠিক আছে তো তোমরা এই দুইটা করে আমাকে জানাই অনেক ক্লাস যে কি বুঝতে পারছো যে দুইটা ছবি দেখে কি ডিসিশন দিতে পারবা এইটুকুই জি ভাই এখানে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এর গ্রাফ টাকলো এখানে ওটা একটু উপরের দিকে হবে বেশি টু মিটার সেকেন্ড একটু উপরের দিকে উপরের দিকে হবে তো এখন ওইটা ব্যবহার করে ওই মানে হ্যাঁ বলো 
হ্যাঁ মানে ওয়াই এর দিকে যেতে থাকবে মনে হয় হ্যাঁ ওয়াই এর যাত্রা থেকে কি কাজ করা যাবে নেক্সট দিন আমি দেখাবো আর কি কি কাজ করা যাবে কিভাবে ঢালের মধ্যে মানে বেগের মধ্যে কেমনে ঢাল ঢুকলো সবকিছু নিয়ে কথা বলবো তো গ্রাফ ছাড়া আর কোনো তাহলে এই চ্যাপ্টারে মনে হয় প্রবলেম নাই তাই না আমার নাই ভাই আমারও নাই ভাই আর গ্রাফ আসলে লাগেও কারণ গ্রাফ না বুঝলে এখান থেকে এখন এমসিকিউ আসে গ্রাফ থেকে মানে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম হলে দেখা যায় তোমার শুধু গ্রাফ দেওয়া থাকে আর কিছু দেওয়া থাকে না ওইখান থেকে কিন্তু বেগের মান বের করতে হয় মানে একটা বস্তু তরণ তরণ সব বের করে দিতে হয় তো যেন গ্রাফ নিয়ে আলাদা একটা ডেড এর ক্লাস না নিলেই না তো আগামী কালে আমরা তাহলে গ্রাফ এর ক্লাস করছি ইন দা মিনটাইম তোমরা এই চ্যাপ্টার পুরোটা ফার্স্ট ক্লাস ঘাটবা মনে করো তুমি এসসি পরীক্ষার আগে লাস্ট টাইম চ্যাপ্টারটা পড়তেছো এইভাবে চিন্তা করে ফার্স্ট ক্লাস ঘেটে কোথাও কোনো মিসকনসেপশন থাকলে